nafni Guðs föður og sonar og heilags anda. Byðjum almáttu ég og miskun sami Guð, þú sem ert veikum styrkur, þreyttum endurnæring, sorgbyttnum huggun og hinum deyjandi líf. Guð alls þolgæðis og allrar huggunar hjálpa oss til að öðlast trú og von á þig og treysta nálæg þinni og kærleika. Fyrir Jesu Krist, drottin vor. Amen. Í Davíðsálmum standa þessi orð. Drottinn, þú hefur verið oss atkvarf frá kynni til kynns. Áður en fjöllin fættust og jörðin og heimurinn urðu til, frá eilífð til eilífðar ert þú og Guð. Þú lætur mannin hverfa aftur til duftsins og segir hverfið aftur þér mannana börn. Því að þúsund ár eru í þínum augum sem dagurinn í gær þegar hann er liðin. Já, eins og næturvaka. Kenn oss að telja daga vora að við erum eigum öðlast viturt hjarta. Og í Rómverjabrefinu skrifar Páll Póstuli Enginn af oss lifir sjálfum sér og enginn deyr sjálfum sér. 
Ef við lifum, lifum við drottni og ef við deyjum, deyjum við drottni. Hvort sem við þess vegna lifum eða deyjum, þá erum við drottins. Því að til þess dó Kristur og varð aftur lifandi, að hann skildi drottna bæði yfir dauðum og lifandi. Þannig hljóðar hið heilaga orð og sælir eru þeir sem heyra Guðs orð og varðveita það. Vinsanlega strísað á fætur þeir sem treystið ykkur til og heyrið heilagt Guðsbjall. Guðsbjallið skrifar Guðsbjallamaðurinn Jóhannes. Jésús segir, hjarta eðar skelfist ekki, trúið á Guð og trúið á mig. Í húsi föður míns eru margar vistarverur. Væri ekki svo hefði ég þá sagt eður að ég færi burt að búa eður stað. Þegar ég er farin burt og hef búið eður stað, kem ég aftur og teki yður til mín svo að þér séð einnig þar sem ég er. Veginn þangað sem ég fer þekki þér. Tómas segir við hann, drottin, við vitum ekki hvert þú ferð, hvernig getum við þá þekkt veginn? Jésús segir við hann, ég er vegurinn, sannleikurinn og lífið. Enginn kemur til föðurins nema fyrir mig. Þannig hljóðar heilagt Guðsbjall, lof sé þér Kristur.
Í Rómverja breiðinu skrifar Páll Póstuli þessi merkilegu orð. Við fögnum í þrengingum, þar eð við vitum að þrengingin veitir þolgæði, en þolgæði gerir mann fullreyndan og fullreyndur á vonina. Og vonin bregst okkur ekki. Þennan bóðskap tel ég við hæfi að henda á lofti nú þegar við kveðjum Magneu Ingi Björgu Sigurhansdóttur, því hún var svo sannarlega kona sem að mætti sínum skerf af mótlæti og þrengingum um sína daga á þess að bugast. Strax í barn æsku glýmdi hún við erfið veikindi en sigraðist á þeim með Guðs hjálp og góðs fólks. Hún lendi í alvarlegum slýsum bæði sem barn og síðar á fullorðinsárum sem sum hver mörkuðana fyrir lífstíð en hún reis alltaf aftur upp og lét ekki deigan síðan. Magnea Ingibjörg eða Maggi eins og hún var yðulega kölluð fættist í Reykjavík 24. september árið 1932, dóttir hjónana Sigur Hans Hannessonar og Valgerðar Gísladóttur. Hún var þriðja barn fóreldra sinna en fyrir áttu þau Bolla fættan 1928 og auði Maríu fættan 1930. Yngri alsistin hennar voru Gísli Ellert fættan 1934 og Hrafnhildur fættan 1936 en hún lést úr berglum aðeins sex ára gömul. Hálfsískinn hennar samfeðra voru Jóhanna Steinun og Sigur hans Snæbjörn og enn fremur átti Magnea Ingibjörg tvo uppeldisbræður, þá Sigurð Berg sem ávallt var kallaði Diddi og Hannes en þeir voru systur sinir Sigur hans föður Magneu sem hann tók að sér. Af þessum stóra hópi er Magnea sú síðasta til að segja skilið við þennan heim. Nafn Magneu er tilkomið með hans í óvennilegum hætti en um það leiti sem átti að fara að skýra hana dreymdi Sigur hans föður hennar fyrrverandi eiginkonu sína Magneu Ingibjörgu að vitja nafns. Morgunin eftir hringdi síðan Jóhanna Steinun hálsistir Magneu samfæðra í valgerði móður hennar og segist hafa dreymt að móður hennar hefði falið henni að sjá til þess að faðir hennar gerði þetta fyrir hana en Jóhanna Steinun var aðeins sjö árum yngri en valgerður. Það var úr að stúlkan var látin heita eftir fyrri eiginkonu föður síns og móður hálsískina sína. Æsku heimili Magniðu var við laugaveginn í Reykjavík, það er óksun úr grasi og sleit barnskónum, en um tíma var því sýnt um að hún fengi tækifæri til þess, því aðeins eins árs að aldri fekk Magniða heila himnubólgu og var um tíma vart hugað líf. Fjölskyldan þakkaði ávallt róttækum og framsæknum lækningaraðferðum Katrínar Thorotsen læknis það að hún skildi sigrast á þeim sjúkdómi svo til ósköttuð. Hún misti heyrn á öðru eira og skamtíma minni hennar hauti einhvern skaða en að öðru leiti var hún heil. En sjaldan er ein báran stök og þegar Magnea var fimm ára var hún fyrir því óláni að byfreið ók á hana fyrir utan æsku heimili hennar. Bíllinn fór yfir báða fætur hennar og þurfti hún að dvelja á sjúkrahúsi í sex til átta vikur eftir slysið. Hún fekk blóðeitrun og báðir fætur hennar voru alsettir örum eftir þetta. Hrakfalla sögu Magneu í æsku var þó ekki þar með lokið því þegar hún var átta ára lent hún í því skelfilega slysi að sjóðandi heitur hafragrautur úr stórum potti heldist yfir hana. Brann hún mjög illa á bringunni og bar áberandi ör upp frá því. Hvort sem það var vegna þess hve örlögin virtust henni andsnúin eða af öðrum ástæðum þá var Magnea litla ávallt sólargeislin hans pappa sinns. Sískinn Magneu voru henni afar góð, jafnvel full góð við veika og slasaða barnið. Sigur hans gætti þess þá að hún yrði ekki ofdekruð og tók hann á tal þar sem hann gerði henni ljóst að henni yrði lítið ágengt í lífinu ef hún tæki sig ekki á. Sigur hans var skap, mildur og blíður maður agaði börn sín með mildi en það tók Magnea orð föður síns alvarlega. Magnea var sett í æfingadeild kennaraskólan svo að loknum barnaskóla fór hún í gagnfræðaskóla. Sagan segir að stóri bróður hennar hafi haft litla trú á að henni tækist að ljúka gagnfræðaprófi með sitt skerta skamtíma minni en það var öðru nær. Loka einhvern hennar var yfir meðalægi og laukum gagnfræðaprófi með sóma en í þá daga má segja að það hafi jafngilt stúdentsprófi í dag. 
Magnea var aðeins 17 ára og enn búsett í föðurhúsum þegar hún kynntist ungum seinfyrðingi, Hlymi Dagnýsinni. Fundum þeirra bar saman á dansleik í breyðfyrðingabúðum og segja þau hafi dansað sig inn í hjörtu hvors annars. Hlynur bauðin upp og þau svifu saman um gólfið. Þar sem þau ekki vissu þá var að leiðum þeirra var ætlað að liggja saman á ný því þannig vildi til að systir Hlyns var kærast að bolla bróður Magnýðu. Það kom því flatt upp á þau þegar þau voru kynnt hvort fyrir öðru í fjölskyldubóði ekki löngu eftir þennan örlega ríka dansleik. Eitt leiti af öðru og Hlynur og Magnýða trúlofuðu sig 1. júli 1950 og á gamla ástag sama ár gengu þau í hjónaband 18 og 19 ára gömul. Það hjónaband endist í 66 ár en það mun heita Krómdemanta brúðkaup og einu ári betur. Hlynur og Magnið áttu fimm börn, þau eru Sigur hans Valgeir, fætur 1951, Steinun Þrúður, fætur 1954, Drengur sem fættist Andvana, árið 1957, Óskar, fætur 1962, en eiginkona hans er Guðrún Magnúsdóttir, og Jóhann Bergur, fættur 1965, en eiginkona hans er Helga Þuríður Þórhallsdóttir. Í dag eiga Magnið og Hlynur 40 afkomendur á lífi. Þar á meðal eru fimm barna, 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 börn. Magnið og Hlynur hófu búskap sinni í húsi fórendra Magnið við laugaveg en síðan fluttust þau á Bergþórugötuna og fjórum árum síðar keftu þau íbúð við Bugðulæk þar sem þið bjuggu til haustins 2016 þegar Hlynur veiktist. Á Bugðulæknum réð gestrisnin ríkjum, allir voru ávalt velkomnir og voru vinir barnana heimagangar á heimilinu. Og eftir að börnin voru vaksin úr grasi og fluttað heiman, heldur vinir þeirra áfram að banka upp á og kíkja í heimsókn til Magnið. Börn, hlins og Magnið byggur líka flest til lengri eða skemri tíma á bugðulæknum með mökum sínum og börnum. Hjónaband Magnið og hlins var afar farsælt, enda voru þið bæði geðgóð og ljúflind að eðlisvari. Þó var Magnið að fráleitt skap laus, hún átti sitt skap og stundum sást glitta í það. Eitt af því sem hún lét angra sig óskaplega var áfengisneysla. En Magnið hafði alla tíð megnan ímugust á áfengi jafnvel þótt hóflega væri farið með veigarnar. Hlynur var óvennilegur maður að því leiti að hann var tölvert á undan sinni samtíð hvað var þar heldbundin karla og kvennastörf. Hann taldi það aldrei eftir sér að taka til hendinni við heimilistörfin en Magnið var ekki með fulla starfsgetu vegna veikinda sinna og áfalla í æsku. Eins og síður var á þeim árum var Magnið heimavinnandi, en hún sinnti þó ímis konar íhlaupavinnu, um tíma vann hún í bakaríi, reyndar sama bakaríi og hún hafði unnið í áður en hún giftist en hætt þegar hún varð barnshafandi að fyrsta barni þeirra hjóna. Meðal starfsskildna hennar þar var að þrífa bakaríið eftir lokun en hlinur var mjög duglegur við að koma og hjálpa henni við það. Magnea starfaði líka við þrif í norska sendiráðinu og bar samstarfsfólki sínu þar alltaf ákaflega vel söguna. Þar var yndislegt fólk, sagði hún, sem reyndist henni vel í alla stað. En áfalla sögu Magnea var ekki lokið. Árið 1981, þegar hún var á leið til vinnu, varð hún fyrir bíl öðru sinni. Hún slasaðist illa. Mjaðmagrindar brotnaði meðal annars og annar fóturinn varð aldrei jafn góður upp frá því. Þá hætti Magnið að vinna úti. Þó fór því fjarri að þar með sætt hún og auðum höndum, öðru nær. Magnið var mikil hannirða kona, sérstaklega á síðari hluta æfinnar. Á þeim fyrri tóku heimilistörf og barnauppeldi sennilega of mikið af tíma hennar til að tóm gæfist til mikilla hannirða. Þótt Magnið hafi alist upp við töluvert efnalegt öryggi er ekki hægt að segja hið sama um hlýn. Hann var ekki hann af efna fólki komin. Og oft var hart í ári hjá þeim hlýnu og magnið og minnast börn þeirra þess hve einstaklega nýtin þau voru. Þannig var ávalt gerður plokkfiskur úr afganginum af fiskinum og þegar afgangur var af plokkfiskinum voru búnar til rússneskar pönnukökur. Fyrir þá sem ekki vita það þá eru rússneskar pönnukökur plokkfiskur smurður á pönnukökur sem rúllaði er upp, beikoni vafið um og síðan eru þær stegtar á pönnu. Bæði uppskriftin og nafngiftin munu alfarið vera uppfinning magnið. 
En á þessum árum voru Kínarúllur fyrst farnar að sjást á Íslandi þannig að þessi réttur var kendur við annað heimsveldi. En þess má geta að börnunum þóttu rússneskar pönnukökur mikið hnóskæti. Magnea var mikið lestrar hestur og fróðleiksfús. Hún gleifti í sig skáldsögur en engum ævisögur. Hún hafði mikið dálæti á sögum fólks sem sigrast hafði á erfiðleikum. Síðasta bókin sem hún las var yfir bænum heima eftir Kristínu Steinsdóttur sem gerist einmitt á seyðisfyrði á stríðsárunum. Sögusviðið er því æskuslóðir hliðins á uppvakstarárum hans þar. Magnea hafði líka mikið dálæti á tónlist, engum óperu tónlist. Elsti bróðurinnar bauðinni oft á tónleika og einhverju sinni fóru þau að hlusta á diddú, syngja í hlékarði og að var Magnea himinn lifandi með upplifuninni. Árið 2016 dundi síðan það reyðarslag á fjölskyldunni að hlýnur fekk hjarta áfall. Hann lést í februar árið eftir. Eftir andlát hlýn stvaldi Magnea á hjúklunar heimilinu grund þar sem vel var annast um hana. Magnea lést 14. april síðasliðin 88 ára að aldri. Í fyrra korintubrifi segir Páll Póstuli að þekking okkar sé í mólum. Hver gerir það nær sanni enn frammi fyrir dauðan. Gegn honum eiga viska okkar og speki sín einskis, engar kenningar eða röksemda færslur, þá stökkt honum á flotta. Dauðanum getum við aðeins mætt með trú og von og vafið ljúfar minningar ljós í kærleikans í hjörtum okkar. Og víst er að Magnea Ingibjörg Sigurhansdóttir, Magnum, skilur eftir sig urmul ljúfra minninga. Minninga um tónlistar unnanda sem dáði Ellu Fitzgerald og var sannfærð um að tónlist hennar myndi lifa löngu eftir að tísku bólur á borð við bíttlana yrðu gleymdar og grafnar. Minningar um móður sem var svo gestrisin og skemmtileg að vinirnir heldu áfram að heimsækjana löngu eftir að maður sjálfur var farin að heiman. Minninga um barn góða ljúfa og blíða ömmu, langömmu, langa langömmu sem alltaf hafði pláss fyrir mann. Minninga um stolta konu sem stolkaði forlögunum og lét ekki segja sér hvað hún gæti og gæti ekki. Sem lauk gagnfræða prófi með engun yfir meðalægi þrátt fyrir skert skammtímanunni sem er töluvert afrek. En ekki síst minninga um konu sem lét mótlætið aldrei buga sig, heldur gekk sinn æfiveg til enda, meitt og mörkuð af áföllum sínum, en aldrei yfirbuguð. Ég hef verið beðið fyrir kveðju, kveðjum, deild A3 á grund, sendir innilegar samúðarkveðjur með þakklæti fyrir góð kynni, einkum handavinnu deildin og Óskar Sigrún og Hafdís Björg Sigurðarbörn geta ekki verið hér en þau byrja fyrir innilegum samúðarkveðju með þakklæti fyrir vinskap og hlýju í gegnum árin. Guðs blessi minningu Magneu Ingibjargar Sigurhansdóttur.
Guð faðir í himnaríki miskuna þú oss, Guð sonur og lausnari heimsins miskuna þú oss, drottin Guð heila í andi miskuna þú oss, nú lætur þú drottin þjón þinn í friði fara eins og þú hefur heitið mér, því að augu mín hafa séð hjálpræði þitt sem þú hefur fyrirbúið í augsýn allra líða. Byðjum, lifandi drottin, vertu oss nálægur á hverju stundu hverfullar æfi og helga jarðlífsbórinn, svo að vér stutt ná þinni hljótum þá arfleifð sem þú hefur kallað oss til. Blessa oss öll í lífi og döyða, blessa þú minningarnar sem þessi stund er helguð og lát þær bera þér vitni oss til blessunar alla daga. Vér þökkum þér fyrir að þú gafst oss Magnið Ingibjörgu Sigurhansdóttur. Vér felum þér hana og framtíð vor allra. Veit henni þinn eilífa frið og fögnuð í dýrð hjá þér. Fyrir Jésu Krist, drottin vor. Amen. Allar bænir vorar felum vér í þeirri bæn sem drottin hefur kennt oss og byðjum öll saman. Fáðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, til komi þitt ríki, verði þinn vilji svo á jörðu sem á himnum. Gef oss í dag vort daglegt brauð og fyrirgef oss vorar skuldir, svo sem ég og fyrirgefum vorum skuldunautum. Eigi leið þú oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt er ríkið, mátturinn og dýrðin, að eilífu. Amen. Þú sé Guð og faðir drottins vors Jésu Krist sem eftir mikilli miskun sinni hefur endurfætt oss til lifandi vonar fyrir upprissu Jésu Krist frá döðum. Jésu sagði, ég er upprissan og lífið, sá sem trúir á mig mun lifa þótt hann degi. Af jörðu ertu komin. Af jörðu. Skaltu aftur verða af jörðu, skaltu aftur upp rísa. Drottin minn gefi dánum ró en hinum líkt sem lifa. Amen. Drottin blessi þig og varðveiti þig. Drottin láti sína ásjánu lýsa yfir þig og sé þér náðugur. Drottin upplifti sína augliti yfir þig og gefi þér frið.
í nafni Guðs föður og sonar og heilags anda. Amen. Þar sem þetta er bálför verður engin aðtökn í garði eftir aðtökninna hér í kirkjunni. Kistan verður borin út undir eftirspilinu, hún verður lögð niður hér fyrir utan kirkjuna og þar gefst ykkur kostur á að ganga að kistunni og signa yfir eða kveðja magni með ykkar hætti. Ég hef líka verið beðin að taka það fram að vegna ástandsins í þjóðfélaginu sem ekki þarf að hafa mörg orð um, verður ekki hægt að bjóða til erfi drykkju en mér er sagt að það standi til bóta um leif og kringum stæður leifa. En þessari aðtökn er lokið. Guði sigur þakkir sem gefur okkur sigurinn fyrir drottin Jesu Krist.